这么早、啊，来来来，给我喝茶，喝点东西。小马，春节快乐！啊，春节快乐！哎，玉兔啊，吃过喜了没有？姑父，新年好！放这，新年好，新年好！来，吃点。哎，谢谢哥。哎呀，哎，没事，我一直忙着呢。哎，哎呀，今天怎么样？还挺好的。醒了吗？我家边上有一家宜兴很有名的豆腐花，你想不想吃？有好几个口味呢，啊，哥，你是要原味的还是要白桃燕麦？这个吧，还是在家里吃着舒服。哎、是啊，嗯、来，就是别客气啊，吃菜来了，来，吃这个。哎呀，嫂子做这个菜最好了，这炸的好，家的吧？嗯，多吃点，嗯，多吃点啊，嗯。来来来，尝尝这个，多吃点。好、嗯，你、嗯、得、嗯、吃。少吃，别光张了啊！来，你吃。哎，别光顾着喝，你这手艺真不错。哥，我们都多学学。你是不是谈恋爱了？嗯、你一大早上就看手机，看你这样，好人都没搭理你了。你这也太逊了，简直辜负咱们家基因。我现在随便给妹子发个微信，俩都秒回。不相信？发给你看。来来来来，大哥，大哥，大哥，大哥，明天有鱼啊！牛刀小睡，小顾啊，小柳今天考试成绩怎么样？哎呀，别提了，英语语文吧，还马马虎虎，就这理科。数学实在是上不去，有空啊，你多帮帮他吧。啊，小郭，是这样，数学这门课啊，一定要多做题。嗯，对对对，多刷题。我对你太松了。小郭，你放心，我们家是有理科基因的，多做题，一定可以启发。对对对，是是是，听你哥的啊。小柳，别辜负我们家基因啊，加油。喂，啊，你好，我姐在挖笋呢。稍等会儿啊，我把电话给她。嗯，好，谢谢。啊，谁的电话
你在挖笋。嗯，本来想问一下你，下午有没有时间出去走一走？宜兴这两年变化很大，东九盐湖造的很美。我在胡父的外婆家，明天要去山里爷爷家。没时间。好，那玩的开心。初四，我送你回上海。事儿再说吧，先挂了。接个电话戏都这么多吗？明明知道是谁的电话，还非得问我是谁的电话，还要让我先接？我这不是看他一直没挂闲吵才让你接的吗？你你不会说我不在啊？我赶紧赶紧挖，晚上我要吃咸菜炒冬笋，快点挖，别玩了。嗯，我觉得这有。你是姐姐听你的。妈，我出去逛逛。哎，你去哪儿？景区。哥，我跟你一块儿去。哎，你们早点回来啊！到谁了？你上次发照片的那个姑娘，现在找到对象了吗？不不不不不。啊啊，这个怎么又打个六片？哪儿那么快呀？这两天也没碰见他妈，还没来得及说呢。要不你先别退了。明天晚上吃饭的时候，你跟玉兔提提。哥，咱都走了一下午了，能不能歇一歇呀？啊，都一万五千多步了。反正我不走了。早知道这样，我还不如在家里跟我的妹子们聊天呢。可是没人跟我聊天，要不你交我点学费，我教你两招。不要吧，歇会儿不行吗？等会儿我。我们已经出发了，差不多半个小时就到太华了。啊，对，过夜的。<笑>晶晶也都想你们呢，好，再见
休息好了吗？嗯，好了，先吃早饭。好的，给你准备好。哎，你少吃一点啊！一会儿姑姑来了呀，就开始吃正餐了。哦，都是你爱吃的。嗯，够了，奶奶。多吃点啊，嗯，别听你爸的了。哎呀，我孙女最爱吃粽子了，我得给我孙女包啊。别烫着啊，不怕。这个您最爱吃的。嗯，紫米的，哇，是啊。哎呀，怎么又准备这么多菜呢？下午还要赶回去呢。谁说的？吃了晚饭走，一年来不了几趟。好家伙，匆匆忙忙回去干什么呀？下午跟他约好了，打打麻将了。要不这样，您跟我爸和我们一起回去。不去。嗯，我晕车，一天到晚就知道打麻将。这样吧，你们什么时候走？我孙女说了算。哎，晶晶，嗯，你说，那必须得吃了晚饭再回去呀、啊。哎，对、哦，我得陪陪爷爷奶奶。你这么大岁数了，还没人晶晶懂事呢。哎，晶晶，哎，下午我爷爷带你去挖笋。外婆那边的笋呐，没咱们这边的甜，咱不回去了。孙女真能干的，挖到了巨大的。哎呀，挖了这么多笋呢，行啊，晶晶。哎，你妹妹他们已经到咱们家等着咱们了。这不都是你女儿挖的吗？我是想，现在分好了呀，一人一份儿，到了咱们家就不折腾了。说的对。这样吧，留一点，让爸爸晒笋干吧。什么？冬笋晒笋干，不划算的。把这全带走，给他们分一分啊！告诉他们，这是我孙女挖的笋，吃了有福气。就是，杵<笑>在这干嘛呀？快来干活！快快快，赶紧来吧，装吧！走走走走走。哎呀，晶晶啊，你可一定要吃好饭，听见没有？啊，好好休息。哎呦，好吃呀！没事，咱多回来。嗯，好，没事。保重身体，奶奶。爸妈，我们走了啊！啊，走了。哎，好好，好的，好的，早点休息啊。嗯，走了，爷爷。大家报个平安。好，再见，再见，再见。哎，慢着，慢着。回去吧，太冷了。慢点开车啊！进去吧，慢点开车。好嘞。嗯，晶晶，我回宜兴了，现在去找你啊。我在回来的路上，你再晚一点到吧。就是麻烦，幸好在常州，不然的话，我今天可能就赶不过来找你玩了，那我损失可就太大了。那我就不客气了。嗯，好，静一静。为了报答你，咱们出去玩吧，我请你喝东西。哎呀，不要了吧，都七点了。哎呦，这七点多不还早着吗？走嘛，咱们可以去东九那边。这两年东九搞得可漂亮了，东九。本来想问你下午有没有时间出去走走，宜兴这两年变化很大，东九盐湖早早来。那边啊有特别多很浪漫的小情调的咖啡厅，而且都有小包厢的。好啊，那去吧，我们多拍点照还能拍回去。嗯，走走走走。哎哎，静静，嗯，我来开车。哦，好。
静静啊，你说说你啊，你怎么把这驾驶证扔这么后面啊？啊？多年不见雪神大人，他还是那么帅气。嗯嗯，说吧，他的驾驶证为什么会在你的后座位上啊？你们在车里都干什么了？什么都没干、啊，心里才怪呢。上回我看你们一起参加王者荣耀比赛，我还问你来着，你怎么说的？就是游戏里偶遇。顺便邀他一起看比赛，结果呢？人驾驶证都在你车后座了，你们到底怎么联系上的、啊？就是游戏里遇到的，他游戏打得好，我就请他教我打游戏，然后你们就在现实生活里见了，差不多吧。因为那会儿我打游戏打得不好，所以他。就到我家里来，教我打游戏。孤男寡女的那种，还有赵云、李白、诸葛亮，那些野男人不算、啊。诸葛亮是中单。乔晶晶，你就算跟我说这么冷的冷笑话，也消灭不了我八卦的热情。然后呢？你们不会已经在一起？你在一起，你都不告诉我，你你好好想想，我如果真的跟他在一起，我现在还会跟你出来喝东西啊？这倒是，你肯定是重色轻友呀，那你也不能把重色轻友说的这么理直气壮。我的意思是说，如果我真的跟他在一起，我怎么可能会单独出来呢？我肯定是要带个人啊。对对对对对对。糟了，晶晶，好像我们刚刚已经被人拍了，咱们还转了朋友圈，现在转来转去转到咱班级群了。你看看，啥时候被拍的呀？真厉害，这些人！我决定装死。哎，不过话说回来，你怎么开始打王者荣耀了？就是看你玩啊，觉得挺有意思的，我就开始玩了。哎，姐。你现在用什么号玩啊？哦，我大号在 QQ 区，嗯，上个月特别忙，所以我就没玩了。下次要玩的话，我拿微信号带你。哎，好好好。哎，行吧。既然呢你愿意带我，那我就不对你言行毕露了。神神秘秘，什么都不肯跟我说。别以为我不知道你给我转移话题，小子。哎呀，我真没想到，都过去这么多年了。还能跟于途联系上，真有缘分。我也没想到。有点疼。哎，于通啊，你坐着坐着，正好跟你说两句哈。我吃饭的时候跟你聊的那个小姑娘，你不再考虑考虑了？你照片也不看看，你说，看看看看，直接见个面就好了，给自己个机会嘛，也不耽误你什么时间的。阿姨，不用了，别浪费别人的时间，你们先聊。